بكم اهلا بكم الحضور الكرام مشاهدينا مشاهدي شاشة الجزيرة مباشر في كل مكان أهلا بكم تنقل لكم الآن شاشة الجزيرة هذا الحدث ومبادرة جديدة من مبادرات مناظرة دي دي 14 للمرة الرابعة عشرة على التوالي نلتقي ومبادرة مناظرة هذه المرة من المغرب والأطروحة هي أطروحة البيت العربي والشارع العربي حرية التعبير ليس لها قيود هل أنت مع؟ أم ضد؟ هل أنت تدافع حتى النهاية وبلا قيود؟ أم أنك تقول أن هناك حدود لكل شيء حتى وإن كانت حرية التعبير التي طالبت بها الشوارع والبيوت العربية في كل مكان؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه على الشباب والذي سنتناقش حوله اليوم هنا في المغرب ومع حضرتكم ولكن قبل أن نلتقي ونستقبل الضيوف الذين سيشاركوننا اليوم ويعرضون وجهات النظر المختلفة أطلب منكم أنتم أيضا المشاركة وهذه المشاركة ستكون فقط عن طريق نعم أو لا مع كل واحد منكم هذا الجهاز الصغير معكم أن تحددوا قراركم أنتم أيضا هل أنتم مع حرية التعبير المطلقة؟ بلا قيود أم لا الفريق الأول واحد الفريق الثاني رقم اثنين وحتى تستقر النتائج سنقول لكم أن هذه الأطروحة والتي نطرحها في مبادرتنا الرابعة عشر قد تقدم إليها مئات الشباب من كافة أنحاء الوطن العربي فاز منهم عن طريق التصويت المباشر على فيديوهاتهم التي أرسلوها إلينا عشرة أشخاص قد قدموا إلينا من كل بقاع الوطن العربي إلى هنا إلى المغرب وبعد تدريبات خاصة تمت التصفيات ويشارك منهم معنا هنا الآن ممثلين عن هؤلاء الشباب والشابات البداية أطلب منكم أن ترحبوا معي بمن تمثل الطرف الأول الذي يقول حرية التعبير ليس لها قيود معنا من تونس غادة طهيمش مهندسة بترول أهلا بك على الطرف الآخر تقدمت إلينا وفازت من اليمن طالبة حقوق وهي ولاء الكحلاني أهلا بك ولاء من الشباب إلى صناع القرار وأصحاب القلم من يؤثرون فينا في كل أنحاء الوطن العربي معنا من مصر الشاعرة والكاتبة فاطمة نعود أهلا بك على الطرف الآخر معنا الشيخ والداعية والكاتب محمد الفزازي أهلا بك طبعا سأطلب منكم الحيادية التامة <تصفيق> نعم مبادرة مناظرة هي مبادرة تصنع الأرض الوسط بين الأطراف المختلفة ولهذا نحن هنا لنتحاور كل فريق سيعرض وجهة نظره بالشكل اللائق وفق أداب الحوار حوار المناظرة ومن خلال هذا العرض سيكون هناك فكر آخر في نهاية الحلقة الآن مبادرة مناظرة وما فيها وقبل أن تستقر النتائج إليكم الآن 99 ثانية ستقدمها لنا الأستاذة فاطمة نعوت وأعتقد أن النتائج رغم هذا الحشد الكبير قد استقرت بهذه السرعة وسأعرض لكم النتائج الآن من مع ومن ضد النتيجة 32 للفريق الأول مع 68 للفريق الثاني حرية التعبير مقيدة ترى من سيستطيع تغيير النتيجة في النهاية من هذه النتيجة سأطلب من ضيفتي العزيزة التي تؤيد وبشدة حرية التعبير ليس لها قيود والتي أتت خصيصا من مصر لتثبت ذلك أمام الجميع وتقدم البراهين أن تقدم في 99 ثانية الدلائل والبراهين تفضلي أه 
بداية يعني لا شيء مطلقا فوق الأرض وأنا بوصفي دارسة للهندسة وهي علم وهي يعني يعني تركيبة ذهني علمية أؤمن أن لا شيء مطلق وكلمة بلا قيود على إطلاقها كلمة غير علمية وغير دقيقة ولكن هناك ضوابط ربما يعني يسمح الوقت في خلال الحلقة أن أعرضها ولكن السؤال هو حرية التعبير أنا أظن أن الله قد حسم هذا الأمر منذ قبل الخليقة قبل بدء الخليقة حينما سمح للملائكة أن تسأله سؤالاً استنكارياً وتسأله وتقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء حينما قال إني جعل في الأرض خليفة كان يستطيع الله فبوسع الله أن يعني ولاحظوا معي الدلالة اللغوية لكلمة جاعل وليس سأجعل أو أفكر أن أجعل حتى تناقشه الملائكة ولكنه قال جاعل بمعنى أنه أمر مقضي ومع هذا سألته الملائكة أتجعل فيها كذا واستنكرت عليه والله قال أني أعلم ما لا تعلمون بل أراد الله أن يسجل هذه الـ 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 هذا الدرس ويخلده وقد أنزله في سورة البقرة الآية 30 لتكون درسا أبديا للبشرية أن حرية التعبير وحرية السؤال حتى لله الخالق الذي لا يسأل ولا يراجع مكفولة فكيف نمنعها نحن البشر عن أنفسنا شكرا وأيضا شكرا الشاعرة والكاتبة الأستاذة فاطمة نعود شكرا لك والآن مع العرض الخاص بالشيخ محمد الفزازي تفضل السلام عليكم ورحمة الله قال الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالسؤال له دلالات متعدده وله معاني مختلفه على راسها وهنا في في الايه كما في الحديث السؤال معناه المحاسبه وبالتالي فالانسان محاسب بين يدي الله عز وجل ومحاسب على اي اي شيء محاسب على افعاله وعلى اقواله وهذه المحاسبه بالتالي ستكلفه اذا فعل ما لا ينبغي او اذا ترك ما يجب ان يفعل فهو محاسب وبالتالي فعليه أن يضبط أفعاله وأقواله وبالتالي فسؤال إبليس لرب العالمين ليس سؤالا استعلائيا أو سؤال كذا وإنما هو سؤال مطلبي يريد أن يفهم يريد أن يعرف وهذا هو الذي استقر عليه تفسير أهل العلم ثم من ناحية أخرى لا نريد بأي حال من الأحوال أن نتحول إلى وحوش في الغابة كل يدلي بدلوه كل يقول ما يشاء هذا يعوي بحرية والآخر ينبح بحرية والآخر يموء بحرية والآخر يخور بحرية إذا هذه هي حياة الهمجية التي لا تنضبط بضابط ولا ترتبط بشرع بل الحياة الإنسانية ينبغي أن تكون منظمة مرتبطة منتظمة لك وعليك تقدم وتقدم وتحجم وتفعل وتترك وفق نظام معين وإلا فهي الفوضى وإلا فهو التسيب وإلا فهو الاعتداء على حرية الآخرين لأن الحرية في النهاية الحرية ما هي الحرية الحرية هي منع أو رفع الحواجز والضوابط والضغوطات حتى تقول ما تشاء وحتى تفعل ما تشاء شكراً هذا الأساس ينبغي أن تستقر شيخ محمد الفزازي شكرا لك هذه المرة ربما سنغير قليلا في مبادرة مناظرة لن يعرض الشباب الآن أطروحتهم في التسعة وتسعين ثانية كما تعودنا ولكننا سنترك لهم الكلمة في نهاية هذه المناظرة والآن سنبدأ معكم في عرض بسيط لأهم الفقرات التي ستشاركون أنتم فيها هنا من خلال الحضور الكريم يستطيعون المشاركة من خلال أسئلتهم المباشرة هنا على المنصة للضيوف الكرام وسنقدم الأسئلة كل في مكانه بمعنى أن المحاور الثلاثة ستكون الأسئلة في كل محور وبعد كل محور أما مشاهدينا في كل مكان فإنهم يستطيعون أيضا أن يقدموا ويوجهوا الأسئلة لمن شاءوا عبر هاشتاج دي دي 
14 على تويتر وفيسبوك ومواقع مناظرة المختلفة وستكون معنا أيضا مشاركتكم هنا في الاستوديو ولا تنسوا لحظة الحقيقة بين الشباب وبين صنع القرار الآن سنبدأ معكم في المحور الأول والسؤال للطرف الأول المؤيد كعادة مبادرة مناظرة ومعنا فيه غادة غادة حرية الأراء والأفكار السياسية هل هي حرية تعبير مطلقة كما تقدمت لهذا الفريق؟ أولا وكما ذكرنا وكما ذكرت الأستاذة بالبداية نحن نرفض كلمة مطلق نحن قد نتكلم عن ضوابط لكن لا نتكلم عن قيود نعم أنا ضد تقييد حرية التعبير سواء كانت حرية التعبير عن الأراء أو الأفكار السياسية أو غيرها يمكن قد يذهب البعض إلى القول بأن هذا يهدد أمن هذه البلدان التي تمنح مساحات أكبر من حرية التعبير عن الأراء السياسية ونحوه لكن هنا أريد أن أتساءل وأطرح السؤال هل فعلا ترون على أرض الواقع أن البلدان التي تسمح بحرية التعبير أكثر فيما يخص المواضيع السياسية والأمنية ونحوها هي التي تشهد عدم توازن وعدم استقرار أو العكس يعني الواقع واضح والظاهر أن الدول التي تمنح حرية تعبير أكبر هي التي تتمتع باستقرار أكبر يقال دائما أن هناك في الأراء السياسية والأفكار السياسية أن هناك حدود بمعنى أن هناك مؤسسات أستاذة فاطمة لا يليق ولا يجوز الاقتراب منها فهي خطوط حمراء وهناك أشخاص كرموز الدول والملوك والأمراء والرؤساء والرؤساء وكل هذه الأشياء ما رأيك؟ لا طبعا أنا أنا يعني لا لا بشر معصوما من ان ينتقد ويحاسب خاصه صناع قرار لانهم اولى بالمحاسبه واولى بالانتقاد لانهم يعني في يدهم زمام زمام بشر كثيرين فبالتالي انا من مع المدرسه التي تقول ان لا في حدود ولكني ارفض التطاول، التطاول على اطلاقه، حتى التطاول على الشيطان انا ارفضه، واعلنت هذا من قبل تستطيع ان تساجل وان تنتقد وان تختلف في الراي وتعرض رايك بكل حسم وبكل ادب، فلا خطوط حمراء في الانتقادات السياسيه. اذا ماذا عن المحاكمات التي تتم الان بتهمه سب الرئيس وتهمه اهانه الرئيس ورمز الدوله والمساس بالمؤسسه العسكريه وما الى ذلك على سبيل المثال في تونس ياسين العياري عندكم مثال لحي وايضا هناك مثال في السعوديه وغيرها في مصر في مصر من يحاكمون يحاكمون بتهمه كسر قانون التظاهر وانا كفاطمه نعوت يعني انا ضد قانون التظاهر ولكن اما وهو قائم وهو قائم في بلدي فأنا سأحترمه وإن دخلت البرلمان أو في مقالاتي أحاول أن أكثر هذا القانون أكثره يعني أغزي أن ألغي هذا القانون أساعد على هدم هذا القانون وإقصاؤه من من حياتنا ولكن ما دام موجودا فعلي احترام علي احترام هذا القانون بالضبط زي قانون مثلا قانون زي ازدراء الاديان الم يحاكم انا انا اعتذر الم يحاكم من قبل ايضا كتاب وصحفيين في مصر بتهمه اهانه الرئيس و مبارك نعم. ولهذا اسقطناه ولهذا نعم. اسقطناه كان ولكن ليست هذه التهمه قائمه الان ويمكن ان لا. توجه لاي شخص لا لا طبعا خالص على الاطلاق غير موجوده لكن موجود قانون التظاهر الذي نرفضه ولكننا بما طالما هو موجود علينا احترامه احترامه كقانون زي سقراط سقراط كان يحاكم حاكمه الـ الـ يعني الـ الكهنه بتهمه الزندقه وكان بريئا وعرض عليه تلامذته أيوة. ان يعني يهربوه كذا فقال لا اشرب الشكران او شرب السن احتراما للقانون الذي لا يؤمن به طب وماذا عن ياسين العياري؟ أنت تحدثتي عن مصر ويمكن كان هذا أكثر تفصيلا ونحن هنا نستعرض واقع الوطن العربي كله، معك في الفريق من تعيش هذه التجربة؟ غادة يعني فعلا هناك يعني ياسين العياري كما ذكرتي هو يتعرض لمحاكمة من المحكمة العسكرية لأنه تعرض إلى الجيش أو أو غير ذلك وفي في في بوست فيسبوك وأنا أعتبر أنه من السخافة أن تقوم بمحاكمة الشخص لأنه لأنه عنده بوست لأنه نزل بوست بالفيسبوك يقول هذا أو أو يقول ذاك أنا أريد أن أعود بالتاريخ إلى الوراء وأذكر مثال عن عن كيف كانت تصير يعني المعاملات قديما وفي تاريخ الخلفاء المسلمين يعني يعني الخليفة عمر كان في 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 أحد استسقى أحد الناس فقال فوضع له بعض العسل في الماء فلم يرضى الخليفة أن يشرب وقال له أذهبتم الآية أذهبتم طيبات أعمالكم في الحياة الدنيا فقال له خطأ هذا لا يعنيك وذكر له بداية الآية التي تفيد أن أن هذا أنه يقصد الكفار بهذه الآية 
فالقصد هنا ان انه بالعكس يعني التقويم والتصليح وانتقاد الحاكم قد يحسن من ادائه وانتقاد الحكومه قد يحسن من ادائها ويجب ان نكفل ونضمن هذا الحق انا سنعود لهذه الجزئيه لانها بالفعل مثار يقال ان هناك اقلام تقصف وان هناك يزج وناس يزج بهم في السجن لمجرد انتقادهم او حتى تعبيرهم عن بعض الاراء السياسيه ولكن ساخذ الكلمه من الفريق الثاني وتحديدا من ولاء ولاء ما هي القيود او او كيف ترين ان حريه التعبير في هذا الموضوع لا يمكن تطبيقها وان تكون بلا قيود لماذا انا اعتقد ان هنالك انا اعتقد ان هنالك يجب ان يكون قيودا ان يكون قيودا في في حريه التعبير ذلك لعدم امساس الكرامه الكرامه الانسانيه او المشاعر او المشاعر الانسانيه بشكل عام ايضا المساس في الديانات لذلك يجب ان يكون هنالك قيود وحدود عليها. انا اتحدث هنا عن الاراء والافكار السياسيه، هناك من يحاكم ويدخل السجن بناء على اراءه وافكاره السياسيه او ما كتب او ما اعلن من انتماءات سياسيه وفكريه. افهم سؤالي. في هذه الحاله في هذه الحاله انا اعتقد انه يحاكم في حاله اذا اهان حاكمي او الرئيس او الرئيس في حاله اذا اهان في حاله اذا استخدم الفاظ في حاله اذا استخدم الفاظ تسبب التجريح للطرف الآخر يعني يحاكم إذا قام بالإهانة أم يحاكم إذا قام بالانتقاد لأن هناك فرق كبير جدا بين الانتقاد لا, لا الانتقاد مع الانتقاد ولكن في الألفاظ نفسها أو في الأسلوب نفسه في أسلوب التجريح في أسلوب الإهانة في أسلوب اختار اختيار الأشياء الغلط في التعبير الغلط شيخ فزاز يمكن أنا سأعود لك في هذه النقطة وأنا أعرف أنها نقطة حساسة كيف يمكن لشخص أن يعاقب على جريمة لم يرتكبها أنا فقط أعبر عن رأيي وهذا رأيي أيا كان الأمر ولكن يمكن أن تلصق بي تهمة ما ويزج بي في السجن بشكل أو بآخر نتيجة فكري وأرائي الفكرية والسياسية دعيني أولا أؤكد على أن لا تعارض بيننا وبين الفريق الأول الفريق الأول يرفض المطلق ويقول لا بد من وجود نوع من الاحترام للآخر وعدم التطاول وإن دائن الفرق هذا يخرم القاعدة التي جئنا من أجلها من أن حرية التعبير لا قيود لها الآن بدأنا نسمع أن هناك قيودا لأن واقع الأمر يفرض على كل مخالف أن يعترف بأن هناك قيودا ومن ثم لا أظن أن فارقا كبيرا بيننا للإجابة عن سؤالك الكريم طبعا كل عاقل يرفض أن يزج بأحد الناس إلى السجن أو في السجن لأنه قال قولا أو رأى رأيا أو انتقد أو كذا لكن الناس ينتقدون الآن في كل مكان حتى في في أشد البلاد ديكتاتورية في العالم العربي ينتقدون لكن في على اي في اي أس على اي اساس وباي صيغه وباي اسلوب وما هي الخلفيه؟ لان الحكام ليسوا بلداء، الحكام اذكياء، هذا الذي ينتقد فالحكام يعلمون خلفيته الفكريه والايديولوجيه وخلفيته السياسيه وماذا يريد بهذا الانتقاد. ومن ثم فلا بد ان ننزل الناس منازلهم ولا بد ان نحفظ للعلماء للحكام للكبار للشيوخ ان نحفظ مكانتهم وكرامتهم والا لا يمكن ان نجعل الناس سواسيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبروا كبروا ويقول بان اعطاء القيمه للناس ليست كيفما اتفق بل هناك قيمه الوالدين وقيمه الحاكم وقيمه الامير وقيمه الشرطي في الشارع قيمه المسؤول اذا لا بد ان تكون هناك ضوابط تحكمنا في هذا في الاسلوب الذي نقول في التعبير الذي انا يمكن ان انتقد ويمكن ان اعترض ويمكن ان اقول لا لكن بأي طريق بأي طريقة بأي أسلوب هذا هو إذا هناك أخلاقيات تحكم طبعا هذه هذه الانتقادات هاي الشيخ فزازي أنا سأسألك سؤال صريح وربما هو خاص يعني أنت ذكرت في أكثر من مرة بأنك اتهمت تهمة لم تكن حقيقية إطلاقا ولا صلة لك بها وربما كان هذا نتيجة آرائك التي كنت تعلن عنها فتم الزج بك في قضية أخرى لم يكن لك علاقة بها إذا هذا واقع كثير من في الدول العربية كثير من الشباب والكبار وأصحاب الأقلام أو الأفكار إن اتفقنا معها أو إن اختلفنا هذه ليست المشكلة إذا هل ترى أن نتيجة التحدث إلى السياسيين أو إلى الحكومات ورئاسة الوزراء والملوك والأمراء هل يمكن أن يتم إن كنت أنت من عانيت كما عانيت من من هذا نتيجة أفكارك هل يمكن أن تقبل به كيف تدعم أن يكون هناك تضييق على هذه الحرية حرية الفكر وحرية التحدث في الأراء 
دعينا نحدد نكون اكثر ضبطا واكثر انضباطا يعني التحرر او الحريه في التعبير التعبير الذي هو اصلا استخراج العباره التعبير معناه استخراج العباره حتى ان التعبير او حتى ان التعبير يمكن ان يرسم على على الوجه ولذلك نقول تعابير الوجه اي السمات ومن ثم الذي يعبر حتى بحركه بحركه مسيئه ان يخرج لسانه مثلا او ان يخرج اصبعه او ان ان يعني يقوم بحاجبيه بشيء مشين يعني الحركه مجرد مجرد حركه هي تعبير وبالتالي فلا بد ان نكون في مستوى هذا التعبير لأن يعني هل انت بالفعل دخلت السجن لانك لم تكن على المستوى الذي تتحدث عنه الان في التعبير وانت وانت ترى ان ما حدث انا اعلنت هذا الف مره ولا يضرني ولا يضرني ولكنك عقدت على تهمه اخرى وهي هذه هي المشكله هذا موضوع اخر لكن هل كان اسلوبي في البيان وفي البلاغ هل كان صحيحا الجواب لا اذا كنت تستحق العقاب ولكن لم يكن لا هذا لا لا العقاب لا لا هو العقاب أنا المناسب لم اكن استحق العقاب على التعبير ربما عوقبت على سوء التعبير أنا كنت سيئا في التعبير وكنت طبعا. خشنا في التعبير شكرا. وهذا يشرفني وصلت. أن أتراجع عن هذه الخشونة وعن هذا السوء وصلت شكرا شكرا أستاذة فاطمة فؤاد فاطمة نعوت أعتذر جدا أنت يعني تؤيدين حرية التعبير وأيا كان الشخص وأيا كان الفكر وأيا كان الرأي السياسي للحق في أن أقول مطلق الحق طالما أنني ألتزم أداب الحوار هناك فئات في المجتمعات العربية بعد الثورات العربية والثورة الثانية والثالثة وما إلى ذلك قد منعت من الحديث وتم اتهامها لمجرد انتمائها لبعض الفئات السياسية أو الأحزاب السياسية أو ما إلى ذلك هل أنت يمكن أن تقبلي أن يمنع طرف ما لمجرد انتمائه السياسي أو الفكري أليست هذه أفكار وأراء سياسية لا بد أن تحددي لي ماذا تقصدين بالفئات فئات أي فئات يعني مثلا أنا سأذكر على على سبيل المثال في مصر جماعة الإخوان المسلمين كانت حزب سياسي يمارس العمل السياسي وله بعض الأفكار السياسية بعيدا عن ما يطبقه على أمر الواقع وهو أمر غير مقبول إطلاقا هو اللجوء إلى التهديد أو الدماء أو ما إلى ذلك هي أشياء غير مقبولة ولكن أنا أتحدث عن الفكرة فقط آه لا. الإخوان لهم وضع شديد الخصوصية في مصر لأن الفرصة كانت كاملة وسانئة وسانحة أمامهم ليحكموا مصر وحكموا مصر بالفعل سنة عاما كاملا عاما مرا مريرا مر على المصريين كما الظهر وأثبتوا بما لا يضع يعني للشك أي مكان فيها بأنهم يعني ليس في أدبياتهم ومن قرأ تاريخ الإخوان منذ 28 وأنا كنت من الذين يعني استشرفوا خطر الإخوان ليس في هذا العام ولكن من عام 2005 منذ حصدوا 88 كرسي في البرلمان وأنا أساجرهم فكريا حتى أنهم اخترعوا بعض المصطلحات لمك بالعسل كما يقال أنا هنا فقط أتحدث عن الأفكار ليس عنهم ولا عن تاريخهم لا 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 هنا, هنا الأفكار لا تنفصل عن, عن, عن التيار هذا فكر نحن يعني كما قلت من قبل الكبار يناقشون الافكار والصغار فقط هم الذين يناقشون الاشخاص ولذلك انا لن اتطرق للاشخاص وارفض انتقاد من الضوابط التي تكلمت او ان نوهت عنها في البدايه هو انا ضد حريه التعبير بما يسيء لافراد لشخص لاسماء ولكنني انتقد افكار واطرح افكارا فاذا الاخوان الاخوان ليس لم يعودوا اشخاصا ولكنهم فكره الإخوان فكرة زي ما داعش كده فكرة في فكرة اسمها داعش في فكرة اسمها الإخوان الإخوان ليس من أدبياتهم فكرة الوطن وقالها حسن البنا صراحة أن لا وطن في الإسلام وقالها سيد قد صراحة أن ما الوطن إلا حفنة من التراب العفن فإذا يعني إذن أنا أعتذر جدا مرة أخرى للمقاطعة إذا نحن يعني هذه اتفقنا على أنها فكرة وبعيدا وبعيدا عن الانتماءات الآن أنا لا أتحدث أيا كانت هذه الفكرة وأنت تؤيدين التعبير المطلق أليس من حقهم أيا كانت فكرة مطلقا يا أستاذة لو سمحتي أنا أشعر أن 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 الجزيرة تتدخل الآن بدات اشعر ان ان الجزيره ان الجزيره يدا يدا في منذ بدانا حتى الان ولا شخص يمكن ان الاخوان مجمع مجمع في مصر على انهم ضد مصر وكل من ضد مصر من كل من هو ضد مصر ولا وان كان مصريا وان كان صهيونيا وان كان من اي من اي فكره او مله او عقيده او كذا انا اختصم كل من يختصم مصر والاخوان لم يختصموا مصر ولكنهم حاولوا تدميرها وحاولوا بيعها وحاولوا تفتيتها وازهقوا فكره الهويه المصريه واهدروها وبالتالي لا يعني يعني كلامي عن عن حريه الافكار ولكن وليس عن حريه التدمير 
الاخوان دمروا مصر واقولها بملء الفم وانا اعلم ان 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 يعني هذا الجمهور العريض الذي صاحب الشيخ وطبعا كان باين من التسقيف حجم التسقيف لان انا بلعب في ملعبه كما قلت من قبل انا جي انا اتيت نحن نلعب في ملعب المشاهدين لا لا, لا انا اتيت يعني لملعب الشيخ يعني هذا هذا هذه ارضه وبالتالي كل اصدقائه جايين وباين جدا من العدد وانا وانا سعيده بهذا ولكن ولكن اذا كان الحوار سوف ياخذ منحا به افكار الجزيره وافكار تركيا فانا يعني سالتزم بقبول هذا الحوار وارد بان يعني الاشراك الصغيره دي يعني لا تجوز شكرا استاذه فاطمه نعود للمره الثانيه انا اعلن للحضور الكريم ولكل من يتابعنا عبر هذه الشاشه اننا لا ننتمي الى اي قناه ولا الى اي دوله ايا كانت نحن مبادره مناظره مستقله تماما وستظل هكذا لا يتدخل ولن يتدخل وإن كانت الجزيرة تنقل البث المباشر فهذا لا يعني إطلاقا أنها تعرف حتى ما هي محاور هذا الحوار وهذا على مسؤوليتي الخاصة ولكنني كنت أتحدث هنا لا عن فكرة التدمير أنا فقط كنت أتحدث إذا كنا سنقبل اليساريين أو الشيوعيين أو غيرهم أو أيا كانوا أصحاب الأفكار هل سنقبل أيضا أن تقيد أفكار شخص أن يقولها نحن لن نتفق مع أي شخص وأنا شخصيا لن أعلم موقفي الخاص الآن ربما سأعلنه هي, هي, هي أفكار فقط الآن قبل أن أطلب من الحضور أن يتقدم للأسئلة عندنا هذه اللحظة التي أنتظرها أنا شخصيا كيف سيقدم الكبار للصغار هذا النموذج الذي أتشرف به في كل مرة الآن ستقوم الفتاة القادمة من تونس وهي مهندسة البترول غادة هيمش بالوقوف مرة أخرى على المنصة في لحظة الصراحة بينها وبين الشيخ محمد الخزاز السلام عليكم شيخ الفاضل اولا وقبل كل شيء اريد ان اشكركم على الحضور ثانيا اريد ان اتوجه اليكم بالسؤال في تقديركم الخاص وفي تصوركم الخاص ما هي حدود او لنقل قيود حريه التعبير التي اقرها الدين الاسلامي من منظوركم دعيني اولا ان اؤكد على الحدود التي قررها القانون الدولي للحقوق حرية التعبير أن حرية التعبير في النهاية هي حقوق مدنية وسياسية وهي خمسة قيود كبيرة جدا ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها وهي عدم التسلط على حقوق الناس وإذايتهم وهي الأمن العام والحفاظ على النظام العام والحفاظ على الصحة العامة والحفاظ أيضا على القيم وأخلاق الأمة وبالتالي في هذه قيم دولية أما بالرجوع إلى القيم الإسلامية فذاك كلام آخر وعالم آخر بحيث ديننا يمنع الغيبة ويمنع النميمة ويمنع الكذب وشهادة الزور ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأمر بالشورى إلى ذلك وهذا كله يدخل في إذا كانت حرية التعبير عند الغرب حق والحق يمكن أن نتنازل عليه أن نتنازل عنه فإن حرية التعبير عندنا في الإسلام واجب لا بد أن نقوم به وإن لم نفعل فنحن آثمين قد يذهب البعض شيخي الكريم إلى القول بأن بأن حرية التعبير يجب أن يكون عليها قيود فأنا أريد أن أسألك هنا طيب مثلا في في حال أنه يكون الشخص مثلا في حال الردة على سبيل المثال هل 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 عند التفوه الشخص يمنع عند في حال الردة مثلا على سبيل المثال الردة في الإسلام يعني كيف كيف ترون الموضوع من منظور إنه حرية حرية التعبير يعني هل ترون أنه من الأفضل أن يكتم المرتد ارتداده وخروجه عن الدين أو أن يفسح عنه ويعرض نفسه للقتل يعني هل أنتم ألا ترون أنكم تشرعون إلى نوع من النفاق الاجتماعي وبناء مجتمع على أساس نفاق ولا على أساس تقية وتكوين وإنتاج أفراد يعانون يعني نوعا من من السكيزوفرينيا لأنهم يتعاطون يعني مع المجتمع بطريقة معينة ويكتمون ما 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 يضمرونه وما يفكرون فيه فعلا يعني فكيف ترى الموضوع؟ يجب أن نفرق بين حرية الاعتقاد التي هي مكفولة بالقرآن الكريم نصا بل نصوصا صريحة في الكتاب والسنة لا إكراه في الدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى غير ذلك لكم دينكم واليد إذا حرية المعتقد حرية مكفولة لكن لا ينبغي أن نخلط بين حرية العقيدة وحرية الردة 
حرية الردة هذه خيانة خيانة عظمى للدين قبل أن تكون خيانة للأمة ولثوابت الأمة فالخائن لوطنه منبوذ ولا بد أن يحاكم ولا بد أن يقدم للمحاكم العليا إذا كان ذلك كذلك في حق الوطن فهو أول وأولى أن يكون في حق الدين فالأمر ليس عندنا اعتباطي أو جزاف أو على عواهنه وصلت الفكرة شيخ الكريم شكرا, شكرا. لكم شكرا شكرا لك. من لحظة الصراحة للجمهور الكريم لكم مطلق الحرية أيضا في توجيه السؤال سؤال الفريق الأول وسؤال الفريق الثاني ذكر الاسم وسؤال مختصر والأول من الفريق الأول صاحب السؤال الأول فليتفضل عذرا عذرا هناك شاب بعده بعده أعتذر مرحبا آه كمان لحمود من الاردن آه بس بدي اسال الاستاذ آه فاطمه نعود عن آه بدي احكي عن محور التعري وحريه التعري فما بتعتبري انه حريه الحريه المطلقه في التعري آه قد تؤدي الى فقدان الهويه للشعوب العربيه خاصه انه الهويه العربيه والشرقيه بتمتاز بالتزام آه يعني انا آه شكرا في بدايه كلامي ان حريه الانسان في التلويح في الهواء تنتهي عند انف الاخرين وبالتالي غير مسموح او او جرح الاخر سمعيا ولفظيا وفي كرامته وفي سمعته وكذا غير مسموح به والتعري لون من من الوان الاعتداء البصري على الناظر فحينما يتعرى رجل مثلا ويسير في الشارع او تتعرى امراه وتسير في الشارع هي تقوم بلون من الوان الاعتداء البصري على عينيه وبالتالي تدخل يعني تخرج من فكرة حرية التعبير إلى فكرة الاعتداء كما أنه يعني غير مسموح أن أن شخصا يعتدي علي ومثلا يبطش بي أيضا لا غير مسموح مسموح له أن يجرح حواسي عيني أو أذني أو مشاعري إلى آخره والتعري الكامل لون من ألوان التعدي على الإنسان وبالتالي هو غير مقبول ولكن التعامل معه وحتى الله جل جلاله قد أعطانا الحل في هذا أن نغض البصر وأن أشيح عنه لأنه لن يطاردني مثلا وهو عار لن يطاردني ويصر أن يخترق عيني وبالتالي أنا أستطيع أن أمنع عن نفسي هذا الإذاء ولكن الإزاء قد يكون سمعيا أن أسمع ما لا يرضيني وبالتالي هو يخرج عن فكرة حرية التعدي هاي شكرا سؤال آخر من الجمهور تفضل أنا أعتذر تفضل الاسم والبلد وسؤال سريع علي حمودة من تونس سؤالي للشيخ أنت تعتبر إلى اليوم يعني أن الردة هي خروج عن الإسلام وهو كفر والكفر يترتب عنه القتل بالأكيد يعني رئيس جاء رئيس علماء هيئة علماء المسلمين القرضاوي وهو من شيوخ الأمة الإسلامية يعتبر أن الردة ليست خروجا عن الدين بل هو موقف سياسي اتخذه أحد الخلفاء الراشدين نتيجة خروج البعض من 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 أبناء الأمة عن عن الدولة الإسلامية فهو يعتبره موقف سياسي هذا أول والثاني أليس باسم حماية المقدسات صلب الحجاج أليس باسم كذلك حماية المقدسات قتل الزهرة وردي أليس باسم حماية المقدسات حامد أبو زيد طلق من زوجته واغتيل في رشفودة وشكرا شكرا شيخ فزاد تفضل مرة أخرى أنا أؤكد على هذا التوافق بين رأينا نحن الذين نرفض الإطلاق وبين الموقف هم يرفضون يعني نقول نفس الشيء لكن أحب أن أن أشير إلى هذا التعري الذي يرفضه الفريق الأول هذا التعري إلى أي حد هل هو هل المقصود بالتعري المطلق أن يخرج الرجل في الشارع عاريا كما ولدته أمه وأن تخرج المرأة عارية كما ولدتها أمها هل هذا هو المرفوض أو أن التعري له مستويات متعددة نحن في ديننا في كتاب ربنا نحن المسلمين جميعا لنا شرع يبين لنا هذه الحدود هذا المستوى للتعري يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما 
اذا الامر لا بد من مراجعه فيه المساله الثانيه هي مساله الرده ومساله الـ 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 الشيخ القرضاوي الذي احييه من هذا المنبر الشيخ القرضاوي بالنسبه للفريق الاول هو مجرد فكره لم يعد شخصا بل هو من الاخوان وعالم من الاخوان وهو مجرد مجرد فكره لكن السيسي ليس فكره ولكن قتل قتل الناس في ربعه ليس فكره ولكن الفعل هذه أفضل ليس فكره أعتذر للحضور الكريم عن ما أنا أعتذر شخصيا على أن هذا لم يكن موضوعنا بالأساس سنعود مرة أخرى إلى الموضوع وشيخ فزازي أرجو أن تلتزم بموضوعنا وهو حرية التعبير قد سألك في أشياء فمن فضلك أجب عليك الشيخ القرضاوي لا أنتم تعلمون الشيخ القرضاوي أو غيره من الشيوخ الأفاضل العلم بدليله لا بقائله فنحن في منهجنا الشرعي نعمل حسب الدليل الصريح الصحيح حسب الأدلة القطعية في في وكل يؤخذ منه ويرد كما يقول الإمام مالك رحمة الله عليه كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر فإذا كان الشيخ القرضاوي قال هذا قال هذا الكلام فهذا قول من أقواله العالم قول العالم ليس حجة قول العالم يحتج له ولا يحتج به فالحجة في القرآن وفي السنة في النص النبوي في النص القرآني ليس إلا أما العلماء فهم يبينون هذا لذلك لا نوقف الشرع لأن أحدا من العلماء قال كيت وكيت شكرا وربما أيضا في الشرع ورغم أننا لم نتوصل بعد إلى نهاية الجزء الثاني من الحوار وحرية التعبير بالجسد أو حرية التعبير والتعري وكنا نقصد هنا بعض الحركات كفيما وغيرها من يعبر عن أراء السياسية والفكرية بالتعري تماما وقبل أن ندخل بالنقاش أكثر وأكثر في حرية التعبير لإظهار الهوية الجسدية والجنسية وما إلى ذلك أو حتى العلاقات الإنسانية والتفوق بها وإعلانها على الملأ إليكم هذا التقرير الصغير المصور حول بعض الأراء التي أتتنا من الشباب في كل أنحاء الوطن العربي وعودوا إلينا يجب أن يكون هناك قيود على التعبير خصوصا التعبير الذي يمس الأشخاص المجتمعات القيم المبادئ الأخلاق فتنتهي لحرية الشخص عندما تبدأ حرية الآخرين حرية التعبير أن أنت ممكن تفكر إزاي أن أنت ممكن تغير اللي أنت عايزه يبقى عندك مرونة في التفكير والانتقال من فكرة للتانية وأن أنت تبقى شايف الأفكار كلها قدامك حرية التعبير بتجبرنا على سماع رأي الحمقى يعني أنا أجدم بشخص معروف سجله مجرم دماء يده ملطخة بالدماء أنا أقبل رأي ليش أسمع رأي ليش مثال قول تعالى في سورة الكافرون لكم دينكم واليدين وإني لا أعجب من الذي يظن أن الحياة شيئا والحرية شيئا آخر ولا يريد أن يقتنع بأن الحرية هي المقوم الأول للحياة فلا حياة بدون حرية أهلا بكم من جديد وجب التنويه عن أن من سأل في الأسئلة الماضية من الجمهور من بدأ بالأسئلة هم الشباب الذين قدموا إلينا من كافة أنحاء الوطن العربي وهم ضيوف أهل المغرب الكرام ولهذا بدأنا بهم الآن سأعود لنقاش مرة أخرى وربما أتتنا الأسئلة بالنقطة الأخرى وهي الحرية في الممارسات الجسدية والإعلان عنها سأبدأ منك أنت غادة إظهار الأفكار والانتماءات الجسدية والجنسية والعلاقات وما إلى ذلك هل أنت تؤيدي أن يكون هناك حرية في التعبير عنها؟ طبعا يعني أولا وبالأساس لأن القناعات لا تلقن بالنهاية أنت إذا منعت أو نحن إذا منعنا الفرد عن التعبير عن 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 ميولاته الجنسية أو أو نحو ذلك سوف لن يقوم بتغيير هذه الميولات يعني نحن فقط نفرض عليه نوعا من نقمة وحقه في التعبير عن 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 هذه الميولات فيما يخص فيما يخص أيضا موضوع التعري أولا موضوع التعري التعري نسبي ثانيا يتكلم يعني أنا لاحظت في في كلام الشيخ واسمح لي شيخي الفاضل انه عنده نوع من النزعه الابويه في في التعاطي مع كانه يعني انه كانه هو الذي سوف يقرر 
يقرر حسب قراءته الخاصة للنص الديني منسوب التعري الذي يسمح به والذي لا يسمح به يعني أنا في في تقييمي الخاص أن الموضوع نسبي يعني كل شخص له رأي رأيه الخاص وموقفه الخاص من هذا الموقف وهناك مثلا يعني على سبيل المثال الموضوع قد يختلف من مجتمع إلى مجتمع يعني ال 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 الوضع الطبيعي والعادي مثلا في بلادي تونس أنه أنا مثلا أسمى عادية من, من حيث الملبس ومن حيث الشكل في اليمن مثلا الأخت ولاء عادية فالموضوع نسبي ويتغير ويختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف المجتمعات فلا يمكن نحن أن نضع حدود وقيود نحن نختارها ونحن نضعها لجميع الناس في, 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 في جميع ال في في جميع البلدان، ثم السؤال الثاني الذي يطرح نفسه هنا، نحن نتكلم عن نوع من المنظومات هذه التي نسميها قيود، هذه القيود من سوف يفرضها؟ من له الحق ان يختار هذه القيود ويضعها؟ يعني انت مع ان المجتمع الخاص بتونس سأخذ على سبيل المثال لا يضع حدود وقيود فيما يتعلق بحريه اعلان الجنس او الانتماءات الجنسيه او ما الى ذلك، ترين اننا لو كبتنا هذه الاشياء ولو حجمناها واضطرناها يمكن ان تؤدي الى ردود فعل عكسيه، يعني هذا رايك، ان قبولنا بها او عدم قبولنا لا يعني انها انتفت او انها حاضره في الواقع العربي صح هي طب ساعود مره اخرى لك بنقطه اخرى غاده ولكن فاطمه هانم ربما بالفعل هناك اشياء منتشره في الواقع العربي ولكن لا يتم الاعلان عنها والجميع يقوم بالتنصل منها مثل الازدواجيه الجنسيه او حتى ان كان هناك شخص يقرر ان يعيش وهو متزوج او غير متزوج مع شخص اخر او هناك حتى المثليين الموجودين في كل المجتمعات العالميه لا اتحدث فقط عن مجتمع بعينه هل ترين ان من حقهم ان يعبروا سواء بالكتابة أو في الخروج بالتصويت أو بالتظاهر أو حتى بإظهار ذلك عن طريق وجودهم في الشوارع بشكل عام هل ترين أن لهم الحرية في التعبير عن هذا أم أن هناك قيود؟ بداية بس يعني عايزة أوضح نقطة من من قناعاتي العميقة والمتجذرة أن الله أن أن الحرية مناط التكليف والتكليف مناط المحاسبه، يعني الله لا يمكن لانه العدل العادل، لا يمكن ان يحاسب يحاسب قوما مقموعين، يعني لا يمكن ان تقيدي يدي 40 عاما مثلا وتمنعيني ثم ادعي انني فاضله لانني لم اسرق ولم اكذب ولم ازني ولم كذا ولم كذا، انا مقيده. ولهذا انا سجلت مره يعني حين تكلمت عن ادب نجيب محفوظ، قلت انه كل نسائي رواياته زبيده حتى امينه حتى امينه اللي هي كانت تطيع وتقول نعم يا سي السيد هي الحقيقه انا لا استطيع ان اسمها بالفضل بالفضيله لماذا؟ لانها لم تكن حره لابد ان تكون المراه حره ولا تخطئ ها او تكون محترمه وهي حره حتى اجزم بفضالها بفضيلتها ولكن كيف لامراه مقيده او رجل مقيد ومجالب يعني اسمه ان يعني او في الاغلال ثم ادعي انه فاضل فاذا الله لانه العدل لن يحاسب الا قوما احرارا لهم ارادتهم ولهم قولهم ولهم زمام يملكون زمام امرهم وبالتالي يحاسبهم على ما فعلوا فليس ليس مقبولا على الاطلاق ان اامر شخصا ما بان يتبع نصا مقدسا اسلاميا كان او مسيحيا او يهوديا او هندوسيا او وات ايفر يعني انا لا اتكلم عن ديانه بعينها لم نناقش الدين بعد انا اتحدث هنا عن التعبير عن الانتماءات والافكار الجنسيه نعم والجسديه انا طبعا طبعا نعم الشدود وكذا وكذا هو يجرح عيوننا كما قلت من قبل ولا تقبله الفطره يعني يعني لا اريد ان ادين احدا برضو فيها لون لون من الادانه ومن انا كما قالت هذه البنت الجميله ومن انا ومن غيري حتى يجعل من نفسه قواما وديانا للاخرين لكن انا انا اتكلم عن نفسي من حقي ان اعبر عن نفسي بما ان انا في ساحه التعبير هذه الامور الشذوذ والتعري وكذا هي تجرح تجرح عيني قد لا تجرح عين اخر فبالنسبه لي اراها اشياء تصطدم مع الفطره الانسانيه وتصطدم مع السواء البشري ولكن اخرين قد يرونها غير ذلك انت تسمحين بها ولكن تامرين نفسك بغض البصر كما قلت من قليل يعني او انك لا تستمعين أو من نفسي ديانه على احد وان كنت ارفضها تماما لكنني لا زي بالضبط فن البلي انا بعشق فن البلي اعشق عشقا ولا وجاء في مصر في هذه في هذا العام الاسود يعني عام الاخوان من 
أفتى بأنه فن العراة وأراد منعه وكذا وقد سجنا ورقصنا بالي في الشارع ورقصنا زربة في الشارع فعايز أقول أن, أن الأمور نسبية ما يجرحني أنا يجرحني التعري ربما يقبله الغير إذا لكل شخص له حريته ولكن أنا لا أقبل هذا لا أقبل أن يتم هذا أمام عيني وإن حدث فأنا أغض بصري كما قالت يعني يمكن شيخ فزازي أنا حجي لك الأول قبل ما أخذ ولاء هذه القادمة من اليمن شيخ فزازي يعني إلى أي مدى يمكن أن تقول أن هناك قيود على حرية التعبير في الموضوع الذي طرحنا الجسد والجنس والانتماءات الجنسية وما إلى ذلك أولا هذه الأمور التي تتفضلين بها هي غريبة ودخيل على هذه الأمة الإسلامية أمة الأخلاق وأمة الحياء وأمة العفاف والعفة والشرف واقعية واقعية ليس كل واقع ينبغي أن يرفع عنه الحجاب وأن يعلن ربما يكون لعلاجه ليس لا. لنشره أو للإصحاح عنه ولكن للعلاج الإنسان يعيش مع أهله في بيته بطريقة معينة مشروعة وكذا فهذا لا يعني أنه سينقل ذلك إلى الخارج هناك, هناك حدود هناك قيم تحكمنا مسألة المثلية مثلا الجنسية الجنسي المثلية هذه هذا أمر مرفوض في هذه الأمة يعني مصدرة حتى الأستاذة ترفض هذا الأمر بحكم رأيها الخاص مسألة زنا المحارم إذا إذا كان الزنا مباحا وهذه علاقة شخصية والزنا وكذا وكذا إذا فليزن الابن بأمه والأخ بأخته والأب بابنته وهذه حرية هذه حرية هذا تعبير جنسي هذا أمر لا يقول به عاقل ثم نحن الآن ندرس لا ندرس ما يقوله الآخرون عنا ليس هذا هو السؤال السؤال هو أنا ماذا أعتقد في هذه القضية هل ستقيد أم لا تقيد يعني مثلا إن تحدثنا إن خرجنا من جزئية التعبير بالتعري وجزئية أيضا إعلان المثلية وهي أشياء غير مقبولة كفطرة إنسانية كما قلنا إن تحدثنا أيضا عن المواقع الإباحية هل ستعطي الحرية لأي شخص يريد أن يتعامل مع هذه المواقع الإباحية أن يتعامل معها أم أنك سترى أن حرية التعبير لها قيود لا لا الشريعه الإسلامية تمنع المنكر تمنع المنكر والإباحية المواقع الإباحية وممارسة الإباحة أو الإباحية هذه هذه منكرات منكرات في الشريعة الإسلامية المشكل هو أننا هل لنا مرجعية نرجع إليها فيما نقول أو ليست لنا مرجعية كيف يكون الحل يكون بالتربية عبر المؤسسات الحل يكون بالوالدين بالأسرة بالمدرسة بالمسجد بالشارع بالتلفزيون بالإعلام بالإذاعة بكل شيء بالصحافة كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته إن لم تفق إن أنا أنا ربما سأنا سألعب هذه اللعبة كنقطة الصراحة إن لم تكن هذه الأشياء ليست مفيدة قمت بالتوعية والتربية والصحافة والإعلام ولكن النتيجة لم تكن كما أرغب إذا هل هناك جزاء أو عقاب يجب أن يوقع يوقع على هؤلاء يوقع على هؤلاء أم أنك سنين الجزاء في, الـ في, الـ في الأرض أم في الآخرة في الأرض أنا لا أتحدث عن الآخرة <تصفيق> للآخرة في الأرض أظن أنه لا يوجد قانون واحد يسمح للفتيات أن يتعرين بالمرة احتجاجا على مشروع سياسي أو رأي سياسي أو توجه سياسي ولا يوجد قانون يمنع هذا بالمناسبة لا يوجد ما يسمح ولا يوجد من يمنع الشرع يمنع لا نتحدث نحن أنت لا تحدثت لا 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 عن القانون نحن, نحن في المغرب دولة إسلامية بنص من الدستور فمرجعيتنا الكتاب والسنة ومذهب الإمام مالك لا. ليست نحن لسنا قائمين على فكر ميكافيلي أو لا نحن عندنا مرجعية عندنا دستور <تصفيق> عندنا الشعب صوت على هذا الدستور في, في الدباجة في, في عدة فصول المغرب دولة إسلامية معنى دولة إسلامية أن المرجعية هي الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة معظم الدول العربية لها أيضا ذات الدستور ولكن أنت تحدثت عن القانون ولا يوجد ما, ما يبيح في القانون وأيضا لا يوجد ما لا يمنع يوجد في كثير من القوانين العربية يوجد ما يمنع خدش الحياء والإخلال بالأمن حتى قانونا القانون الدولي يمنع القانون الدولي يمنع كما أشرت أنا قبل ذلك شيخ فزازي يمكن سأنتقل إلى نقطة أخيرة قبل أن أخذ رأي ألاء أيضا أنت قلت أن المواقع الإباحية ينبغي الإعلام بها وينبغي وينبغي ومنعها وكل هذه الأشياء يعني وفق الإحصائيات الموجودة في الدول العربية أنا أيضا تفاجأت أن هناك الكثير من الدول العربية الملتزمة والتي تعلن دائما التزامها هي أكثر الدول التي تدخل على المواقع الإباحية وفق الدراسة الأخيرة التي نشرت عن طريق العربية ما هو تفسيرك يعني إذا المنع يؤدي إلى رد فعل عكسي كيف يمكن أن يتم يعني وضع حدود لشيء لا حدود له في ظل عالم مفتوح وإنترنت وكل هذه الأشياء أنا أعلم أن الكثير من الدول ولا سيما في الـ في الـ دعني لا أسمي يمنعون ويفرضون هذه الـ هذه الـ 
الشريعة الإسلامية في مجال في مجال الأخلاق والقيم ولكن في ذات الوقت في المساء يعني يرسلون الأفلام الأفلام العراة والأفلام الإباحية والألفاظ النابية في هذه الدول التي تمنع في فهذا هذا الكبت وهذا التناقض هذا هذا غير مقبول شرعا لذلك يجب أن تكون التربية منذ نعومة الأطفال على الحياة وعلى القيم إذا حدث انفلات وهذا شيء طبيعي والانفلات كان لكن بتفاوت إذا حدث هناك انفلات أو تمرد إذا كان هناك انجراف أو انحراف عن هذا الأمر فالتربية التربية التي لا بد أن تكون بالرفق باللين ثم بشيء من الخشونة وبشيء من المنع وبالتالي وإلا فما, فما معنى القانون في الدولة إذا يمكن أن يمرر قانون طبعا لديك لديك ولكن ثواني قليلة حتى لا نجور على حق ولا تفضلي إن كان هناك تعليق سريع آه آه عشان ما رح عندما نخرج من هذا المحور أرجوك. بس أريد أن أوجه للفريق الآخر سؤالا بسيطا حول أن أفغانستان تغطي المرأة من رأسها إلى قدميها وهي إحصائيا النسبة الأعلى في التحرش بالإناث هذا هذا نعم. رقم إحصائي نعم. بالفعل. فما تفسير هذا؟ بالفعل حتى أيضا المواقع الإباحية وفق النظرية الموجودة معي فيها معظم الدول العربية التي التي نحن هنا انت تحدثت عن التربيه وعن الاخلاق وجود المراه المتحجبه او المنقبه ليس دليلا على انها لا ترتكب فواحش نعم اذا هذا لوحده وماذا تفعل هذه المراه لوحدها هذه نقره وهذه نقره والا والا كم عمليه اغتصاب حدثت في ميدان التحرير شكرا اذا الشيخ الفزازي يقول الشيخ الفزاجي يقول أن هناك نقرة وهناك نقرة رداء المرأة شيء القادمة التي تمس بمصر سأنسحب من هذه الجلسة ليس من حقي أن يخوض في مصر ولا بكلمة ولا بكلمة لا أسمح بكلمة عن مصر ولا عن شرف مصر الشيخ فزاجي ماذا قلت؟ مصر التي علمتكم ثانية واحدة ماذا قلت شيخ فزاجي أنا لم أستمع إلى هذه الجملة الأخيرة أنا قلت بأن هناك مثلا في مصر مصر ليست مقدسة مصر بلاد من بلادي لو هي بلادي مصر بلادي مصر بلادي أنا أنا سأطلب من الحضور الكريم الالتزام حتى نستمع مرة أخرى للجملة التي لم أستمع المغرب أحترم بلد المغرب وأقدرها فلا تدعني يعني سيدة فاطمة لابد أن تحترم مصر كما أحترم المغرب شيخ فزازي ماذا قلت عذرا مرة أخرى ماذا قلت ماذا عن مصر؟ مصر حدثت فيها اغتصابات بالجملة في ميدان التحرير وفي غيرها من الفيديوهات من قال؟ ما هو الإثبات؟ الإثبات؟ الصحافة المصرية نفسها الصحافة المصرية نفسها لا بد أن تكون شيئا عن ذلك دليلا لا بد أن تكون شيئا في أمور كهذه من, من ذكر ذلك هي مواقع بعينها وصحف بعينها ونحن لا نعتد إلا بمن رأى ومن سمع هل سمعت؟ هل رأيت؟ ما شاء الله ما شاء الله في مصر الملائكة الأطهار الذين ل... أنا 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 كنت في مصر أنا أنا كنت في مصر أنا كنت في القاهرة كنت في القاهرة ورأيت بأم عيني أنا أرى أنا أرى أنا أرى أن لا تخرج عن الموضوع مرة أخرى وإلا وإلا سأضطر أنا شخصيا شخصيا إلى أن أعترض على كل كلمة بشكل عملي إذا لا يجوز ولا يليق بأي شخص ينتمي إلى أي جنسية عربية أن يتحدث ولو بكلمة عن دولة أخرى وخاصة إن كانت دولة لم تمس هذه الدولة بسوء وأن أهلها حاضرون هنا فأي مساس لا يمكن إلا أن يرد شكرا جزيلا لا لحظة لحظة لحظة, لحظة, لحظة ولماذا لماذا يمس بافغانستان؟ لماذا يمس بافغانستان؟ لم 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 يكن افغانستان ارض واحد تكلمت عن احصائيه دوليه احصائيه عالميه وانا تحدث عن الاحصاء وانا تحدث عن عن الاحصاء هذا الشيء يضروني الكلام عن المغرب ولن اذل ذله لن اذل بلساني واتكلم عن المغرب لانني احترم هذه البلد علي احترام مصر 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 احترمها العالم فمن انت حتتكلم عن مصر فاطمه هاني مصر الدوله الوحيده في العالم التي تحمل سفكس سيكولوجي <تصفيق> الذي لها علم باسمها ايجيبتولوجي فماذا <تصفيق> عنك؟ لا تتكلم عن مصر كلمه لا اسمح فطمة لك فاطمه هانم فاطمه هانم فاطمه هانم لن اقبل هذا الحوار قبل ان يسحب كلمات عن مصر اعتذر لمصر فقط الصراخ لا يفيد تفضلي فاطمه هانم مره اخرى انا اذكر انه لا يليق باي مواطن عربي ان يتحدث عن دوله عربيه اخرى وخاصه كما قلنا ان يكون لها ممثلوها لو تحدث لو سمحت شيخ فزاجي ارجوك ان اتحدث انا اتحدث اليك الان بالعوده مره اخرى هذا الشيء اعتقد هذا شيء خفيف مبادرة مناظرة تتحدث منذ البداية عن شيء اسمه اعتذاره او انسحابي ما زلت انتظر اعتذاره عن عما خاض فيه في مصر في يوم القيامة ان شاء الله
يعني قلت قبل قلت قبل تفضلي تفضلي اولئك الهتيف اذا كنتوا لا تحترمون مصر فلماذا يعني تستخدمون ضيفه من مصر ولا تحترمون ولا تحترمون دولتها فاطمه هانم اتفضلي تفضلي فاطمه تفضلي فاطمه هانم مصر على راسنا تفضلي تفضلي نعم مصر على راسنا انا اطلب من الجميع الهدوء الان فاطمه هانم اتفضلي تفضلي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ومصر فوق الجميع تفضلي فاطمه هانم يكفيني هذا الرقي من الجمهور هذا رايه لا يمثل لي اي شيء شكرا رايكم على راسي واشكركم مبادرة مناظرة كانت حريصة دائما ولمدة 14 مرة قدمتها في كافة الدول العربية على أن تقدم للجميع وخاصة الشباب كيف هو الأسلوب الراقي المتحضر في الحوار حتى وإن كنا نختلف ولهذا قلنا أن لنا أرض وسط يمكن أن نلتقي عليها ولكن بما لا يجرح أو يمس الطرف الآخر وهذا ما كنت أتمنى وما زلت أتمنى أن يكون كل من يصل على هذه المنصة أهل لما أقوله الآن أن يسمح للشباب بأن يقدموا آرائهم وأن يقدموا آرائهم بلا أي نوع من أنواع الإهانة أو خدش الحياة إن كان هناك من يعتمد على ثقافة الإهانة فليس له مكان بيننا في مبادرة مناظرة وهذا هو ما اعتمدناه سأنتقل إلى النقطة الأخرى والجمهور عليه الحكم في النهاية هيا. الآن معنا ولاء ولاء أنت من اليمن أنا سأنتقل معك إلى الجزئية الأخيرة الحرية في التعبير وخاصة عن الانتماءات والأفكار والزواج أو عدم الزواج أو أقبل أو أرفض أو ما إلى ذلك هي أشياء أعتقد أنها صعبة في بعض الدول وخاصة اليمن كما ذكر وخاصة في ظل الحادثة الأخيرة التي سمعنا عنها وقرأنا عنها زواج الصغيرات وما إلى ذلك إلى أي مدى هناك حرية في التعبير عن الأفكار والأراء المتعلقة بالجسد والجنس والزواج والطلاق وما إلى ذلك أنت تتكلمين بشكل عام وليس بشكل عام. عن اليمن بشكل عام واليمن على سبيل المثال إن أردت أن تذكريها أه سأتكلم في البداية عن حرية التعبير حرية التعبير عن ال... عن طريق الجسد انا ضد هذه انا ضد هذا هذا الشيء بامكان اي شخص ان يعبر عن رايه او عن عن فكره دون ان يتعرى انا قرات قبل فتره ان الفنانه التشكيليه السوريه عند حرب عند الاحتلال الامريكي للعراق عام 2004 او 2003 الفنانه التشكيليه اسمها هاله الفيصل اعتقد ذلك هاله الفيصل تعرض في ساحة نيويورك كاتبة على جسدها أوقف الحرب كان بإمكانها الاعتراض عن ذلك دون التعري كان بإمكانها الاعتراض هي أو, أو أي ظاهرات أخرى كان بإمكانها التعبير عن ذلك دون التعري التعبير عن ذلك بالأدب بالاحترام بما يرسم, بما يرسم تربيتهن بيئتهن بما يرسم ذلك بأكمله هاي. إذن أنت ترين أنه لا داعي إطلاقا لهذه النوعية من التعبير إن كان لدينا كل هذه الأنواع الأخرى من التعبير فلماذا نلجأ إلى التعبير بهذه الطريقة طبعا وصلت إلينا مجموعة من الأسئلة على الإنترنت وطبعا أطلب من الأساتذة والزملاء في الكنترول روم أن يتم تكبير الصورة بشكل أكبر حتى يقرأها معي الجميع ووفق ما أرى سؤالي للفريق المؤيد الأطروحة في ظل الواقع الأمني السيء الذي نمر به في المنطقة العربية ما أهم حرية التعبير في 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 ومن خلال معايير تضمن الأمن والأمان طبعا السؤال يعني ربما في صيغته في مشكلة كيف هي معايير حرية التعبير التي يمكن أن تضمن الأمن والأمان في ظل المجتمعات يمكن ضع منها كثير الأمن والأمان هاخد الإجابة الأول سريعة من غادة وبعدين فاطمة هانم إذا لك أي تعليق تفضلي يعني أنا أرى أنه يعني من غير المنطقي ومن غير المسموح أن نقايد الإنسان بين أمنه وحريته يعني هذه حقوق من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان لا لشيء وإنما لإنسانيته فقط يعني أن نأتي ونقايده إما أن تكون حر أو أن تكون تعيش في أمن وفي سلام وهذا أنا أنا أرفضه يعني من الأساس يعني الإنسان يجب أن يتمتع بحقوقه الإنسانية كاملة دون أي انتقاص 
ودون اي تهديد كما تقولين لا يمكن بالضبط. ان نضع هذا في كفه وهذا في كفه فلما لا يتكامل تمام وانا اعتقد ان هذه الاجابه ايضا شافي الاستاذه فاطمه سانتقل الى السؤال الاخر واعتقد ان والحين حضور السؤال مره اخرى هنا الى الاستوديو ساذكر الجميع بان ما زال لدينا لحظه الحقيقه الثانيه والتي ستجمع بين ولاء من الطرف المعارض والاستاذه فاطمه نعود ولحين وصول الاسئله مره اخرى ولا انا ادعوك للحظه الحقيقه السلام عليكم مرحبا استاذه فاطمه ستواجه اليك بالاسئله مباشره بما انك تؤمنين بان الحريه بدون قيود فهل يمكن ان ننتقد سياسه حكامنا عبر المنابر المختلفه ام ننتقد لهم كيفما اتفق ولو بالسب والشتم والتعديل ولكن في حدود الاخلاق كما انني مع انتقاد الشيطان في حدود الاخلاق يعني انا ارفض كما قلت من قبل ان ان نتطاول على الشيطان ان نسب الشيطان ان نعلنه فانا يعني افاصل او يعني افصل دائما بين الانتقاد وبين التطاول والتجاوز فانا مع انتقاد الحكام على طول الطريق بل عكس بل اوكتافيو باس قال ان المثقفه ان المثقفه لابد ان يعارض الحاكم والحكومه حتى لو كانت مصيبه يعني يعني صائبه حتى لو كانت صائبه لان هناك دائما ما هو الود لا نرضى بالقليل ابدا فانا مع انتقاد الحاكم دائما ولكن في حدود الاخلاق التي نعرفها جميعا ما هي مرجعيتك للراي الذي تتبنينه هل هي مرجعيه الاعلان العالمي لحقوق الانسان ام مرجعيه اخرى ومرجعات من قبل هذا من منذ شريعه حمورابي ومنذ يعني الحضارات الاول التي صنعتها واقولها بكل تواضع وبكل فخر ايضا ان مصر صنعت الدوله الاولى في التاريخ وبنتها على اسس معروفه وايضا في الحضاره الاغريقيه كما نعرفها شريعه حمورابي وما تلاتها من شرائع كلها تعتمد على والمجنا كارتا وغيرها تعتمد على حريه الانسان يعني ننتقل هذا قبل طبعا يعني عشان لا بيقولوش ان انا انا مطلق الحريه تفضل آه هذا قبل قبل النصوص المقدسه يعني طيب هل هنالك قانون دولي يحدد حرية التعبير أو لا في نظرك أنت؟ آه يعني في, في الميثاق حقوق الإنسان و و و والدساتير أجيبين بنعم أو لا؟ نعم أجيبين بنعم أو معلش الإجابة الثانية عشان مش نعم لأنك سؤال استنكاري سؤال النفي أوكي يعني. هل هنالك قانون دولي يحدد مدى حرية التعبير؟ يحدد حرية التعبير نفسها؟ حرية التعبير مقفولة ما هذا هذا سؤال واسع يعني يعني يحددها من أي جهة؟ يحددها بمعنى يمنعها ولا يقيدها ولا يضع ضوابطها فالسؤال الاوسع من ان يجاب عليه بنعم او بلا فهناك هناك كل هل هناك قانون دولي يضع ضوابط لحريه التعبير هناك هناك في مواثيق حقوق الانسان هناك اعتراف بحق الانسان في التعبير بشكل مطلق مع اعتراضي على كلمه مطلق التي لا اعترف بها لغويا ولا علميا ولكن بما لا يمس حق الاخر يعني انا مثلا فتوى فتوى ان فرج فوضى كافر هذه ليست حريه تعبير لانه هذا امر بقتل هذا الشخص وقتل بالفعل فاذا حريه التعبير التي تتناول اشخاصا وتعبئ ضدهم ليست تدخل لا تدخل ضمن حريه التعبير ولكنها تدخل ضمن التحريض على القتل اوكي شكرا ما العمل اذا كانت حريه التعبير دون قيود ستؤدي الى الاخلال بالنظام ما العام ما 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 ماذا ما العمل أوكي. اذا كانت حريه شكرا. التعبير شكرا نحن نحدد الوقت الخاص بلحظة الصراحة في ثلاث دقائق فقط حتى يتعلم معنا أيضا الشباب كيف يمكن أن يتم تركيز الأسئلة والأفكار والأجوبة حتى يصلوا إلى نقطة العمق التي يريدونها الآن سأنتقل معكم إلى المحور الثالث وربما هو المحور الأكثر سخونة وقبل أن أفتحه سأطلب من الشباب أيضا الذي جاء زائرا إلى المغرب وتعلم فيها وتدرب فيها على أداب الحوار أن يبدأ معنا الأسئلة تفضلي يا طه صالحي من اليمن السؤال الفريق مع للسيدة فاطمة نعود ما هي المعايير التي تستندون عليها لتفصلوا بين النقد والتجريح أو الإساءة ومن يحدد الصواب أو الخطأ صحيح شكرا تفضلي فاطمة آه، أوكي. 
يعني ذكرت آنفا أن هناك في في بداية كلامي في 99 ثانية أن هناك ضوابط ومعايير يعني ليست حدودا لكنها سميها ما شئت هي بعض الأمور التي تحدد بين حرية التعبير والفوضى من هذا كما قلت أن التحريض على شخص ما أو 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 التكفير هذا الشخص أو إطلاق الكلام على عواهن وأن هذا كافر وهذا زنديق وهذا مهرطق ما ما يجعل هذا الشخص فقط يفتي الرجل أو الرجل الدين أو سو كولد يعني رجل أو ما يطلق عليه رجل الدين مجازا يأمر أو يفتي بأن يخرج هذا عن الملة وهذا مرتد فيأتي آخر وفقط يضغط الزناد فهذا أحد المعايير، المعايير الآخر هي الخوض في سير الناس ولبس شخصي بالعام يعني دائما اقول نحن انا مع حريه التعبير عن الافكار وانتقاد الافكار ولكن دون المساس بالاشخاص لان حينما تشخصين الامر فانت هنا تحرضين ضدك شكرا شكرا سؤال اخر من الجمهور من شباب مناظره وبالمناسبة هؤلاء هم الشباب الذين فازوا معنا في التصفيات النهائية لمبادرة مناظرة علي السعدي من الجزائر أهلا. سؤالي موجه إلى الشيخ محمد الفزاز يعني أود أن أبدأ بآية كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. ألا ترى أن هذه الآية تعارض طرحكم بشأن هذه القضية حيث أنه من خلال الآية نرى أن الله تعالى لا يأمرنا لا يأمرنا بمعاقبة من يستهزئ أو يتطاول على القرآن الكريم بل فقط برفض وبعدم الخوض معهم في الحديث وشكرا شكرا <تصفيق> الأحكام الشرعية فيما يخص الوعد والوعيد لا تبنى على آية بمفردها أو حديث بمفردها بل بد من تجميع الآيات في الموضوع وتجميع الأحاديث في الموضوع ثم بعد ذلك الحكم على أو إيجاد ذلك التوازن حسب المعطيات العلمية الشرعية الدقيقة لأن الدخول على القرآن والدخول على السنة لا يكون بالفوضى بل بأدوات علمية وهذه مجالات أهل العلم وأهل فإذا لا ننسى أن هناك تعاليم شرعية في العهد الأول العهد المكي وهناك تعاليم شرعية في العهد المدني وهناك الصبر على أذى المشركين في في مرحلة ما وهناك الأمر بالجهاد في سبيل الله في مرحلة ما والإسلام على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وليس على ما بدأ عليه فهذه لا بد من من البيان ومن من التأكيد عليها لا يمكن أن نكون أن يكون علمنا بالنتف بحيث ننتف وننتف الآية عن سابقها ولاحقها ثم نقفز على الناسخها إن كان إن كان هناك ناسخ أو منسوخها إذا كان ثم بعد ذلك نخرج بحكم معين الحرية التعبير إذا كانت على إطلاقها فنحن نجيز للذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسوم المسيئة ونقول لهم أيوة بغضوا هذا 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 شيء جميل منكم فقد عبرتم وهذا في الغرب لحد الآن وإن كان هناك من يرفضه من عقلاء الغرب يقولون بأن هذا من حرية التعبير حرية التعبير أن يرسم رسوما تسيء إلى نبينا هذا من حرية التعبير رائع شيخ الزازي أنت أخذتني بالفعل إلى نقطة مهمة من خلال هذه الإجابة أنا سأقسم هذه الإجابة إلى قسمين الأول أنك لا تعارض إطلاقا أن أن تتحاور مع من تختلف معه فكريا حتى وإن كانت حول أفكار دينية الثاني هو ما سأسأل فيها الآن هو أنه لا يمكن أن نعتبر من حرية التعبير أي شيء يتعلق بالدين بالمساس بالدين وبالمقدس منه كرسومات المسيئة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إذا ألا ترى أن وإن كنا عرضنا وإن كنا خرجنا وتظاهرنا وإن كنا تحدثنا فإن هذا قد صنع ردة فعل عكسية بأن بيعت هذه الصحف وأصبحت أكثر شهرة وأصبح هؤلاء الناس أكثر غنى و و و إذا إن كان الأمر كذلك كيف يمكن أن تعترض وتقيد هذه الحرية إن كنت إن منعتها قد أزدتها ولماذا يحرم ويجرم في الغرب التشكيك في الهولوكوست؟ لماذا يحرم أو يجرم التشكيك في قيام إسرائيل؟ لماذا يحرم أو يجرم التعبير عن, عن اليهود تحديداً؟ 
ولماذا حكم رجاء جارودي؟ ولماذا منع ديودوني من إلقاء عروضه الفنية في المسارح الفرنسية؟ لماذا ولماذا عندما يقول ديودوني بحركة معينة ونضد لماذا يمنع في في ألمانيا رسم الصليب المعكوف؟ لماذا ولماذا؟ إذا هناك حدود إلا إذا جاء الأمر للإسلام ولنبي الإسلام ولكتاب الله عز وجل حرية التعبير فقط. الشيخ الفزازي يدعو لتطبيق مبدا المعامله بالمثل ان كانوا يعاملوننا هكذا وان كان يتم التعامل مع معتقداتهم وفق هذه القواعد الصارمه التي لا يجوز اطلاقا ان يتم اختراقها فعليهم ان يحترموا هذه القواعد الخاصه بنا وبرسولنا عليه افضل الصلاه والسلام ولكن انا ارى ان العالم ليس بهذه العداله ان كنا نتحدث عن مبادئ قوه وضعف وان كان رده فعلنا تصنع الشيء المعاكس تماما وهو ان نروج لهذه الصحة. فعلينا أن نجد وسيلة أخرى غير الصراخ وتمني أن يمنحنا الآخر شيء آخر وهناك تعليق من الأستاذة فاطمة نعوت ولكن بعد هذا التقرير القصير عن بعض من شاركونا من الشباب بآرائهم المختلفة وأرسلوا إلينا في 99 ثانية شاهدوا معي وعودوا لنا من جديد أنا مع حرية التعبير ليس لها قيود من حق كل شخص أن يعبر عن رأيه فقد ولد جميع الناس أحرارا وهذا ما كفلته جميع الديانات السماوية والتشريعات القانونية والدولية إننا نجد أن كل مجتمع يوجد به فئة معينة من الناس يستغلون هذه الحرية للوصول إلى مصالحهم الخاصة فالحرية هي التفكير وإعمال العقل اللامحدود بطروحات الآخرين ونقدها وتظهير محاسنها وتناقضاتها الحرية كمضع الجراح تؤلم ولكنها تشفي لأنها كلما كان الشيء بلا قيد أصبحت إهمال زائد عن حزه فصحيح لا لا لن أقول ليس هناك تعبير ليس هناك حرية هناك حرية لكن لابد أن يكون لها حد معين صنعت هذه المبادرة مبادرة مناظرة هذا التنوع الذي رأيتموه معنا الآن في الشكل وفي المضمون في الأراء بحرية وبرقي يعني غدا لك تعليق قبل أن تتحدث الأستاذة فاطمة وأعرف أنكم تتكاملان تفضلي أولا أريد أن أتقدم بال بسؤال يمكن للشيخ الكريم يعني من قال سيدي الفاضل اننا هنا نتبنى حريه حريه التعبير من المنظور الغربي من قال انني لا ارى في حريه التعبير عند الغرب حريه التعبير منقوصه وعرجاء بل هي منقوصة وعرجاء وأنا أشاركك وأشاطرك الرأي عندما تقول أن أنا من رأيي ومن موقفي أن أنه أن شارلي إبدو لم لم تسرف في حرية التعبير بل كانت مقصرة جدا، لماذا؟ لأنها كما ذكرتم كانت تتعرض لشخص الرسول الكريم ولم تكن تتعرض إلى الهولوكوست بنفس الدرجة. فهذا أولا نحن لا نتبنى هذا بل بالعكس أنا عندي انتقادات كبيرة جدا على حرية التعبير في الغرب لأن لأنها ازدواجية مع فيها ازدواجية معايير وهي حرية تعبير عرجاء ومنقوصة لا يجب أن نقول أنهم يفعلون هذا إذا نحن نفعل مثل لا نحن نريد أن يكون تكون حرية التعبير عندنا أعمق وأسمى مما يطرحونه هم بالنسبة للجانب الثاني أريد أن أسألكم شيخي الكريم ما هذا المقدس الذي تثيره كلمة وتهزه صورة ثم هل مقدساتنا فعلا بحاجة لوصايتنا عليها؟ يعني هل سوف نكون أكثر كفرا من الكفار الذين قالوا للبيت رب يحميه؟ يجب أن نثق في قدرة مقدساتنا على الصمود أمام هذه الـ الـ هذه الـ الـ الرسوم وهذه وهذه الاستفزازات المفتعلة ولا يجب أن نكون نحن أوصياء عليها هذا فقط ما, ما أريد أن أذكره شكرا, شكرا. شكرا. كمان قيل لهم للبيت رب يحميه يعني تحدثت غادة وستكمل أيضا الحديث في هذه النقطة الأستاذة فاطمة نعود تفضل أتفق مع كل كلمة قالتها هذه الفتاة الجميلة غادة وأزيد بأن يعني نحن يعني كما أسلفت أرفض الخوض في سير أشخاص وبالتالي لا يدخل تعبير ما صنعته شارل أبدو 
في هذا السياق لانها تناولت شخص الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ولكن دعينا نتامل ان حينما صنع الدنماركيون ايضا قبل رسومات كاريكاتير مثيره ايضا لشخص الرسول والفيلم مثير الإسلام والى اخره انظري ماذا حدث انتبه الناس غير غير المسلمين ما هذا الدين وبعضهم دخل في الاسلام واذا النتيجه ربما كانت على عكس ما ارادوا ولكن ما يفعله اخرون وانا كتبت مقالا ان الاخوان هم الذين قدموا الفيلم المثير للاسلام في مصر في هذا العام بكل بكل تجلياته فيلم عملي للمسيل الإسلام ولهذا للأسف خرج كثيرون من الإسلام في في هذا العهد في هذا هذا العام نتيجة ما فعله الإخوان والطيار الطيار المتطرف الوهابي الذي كان في مصر وقتها حتى أنهم كانوا يعني كانوا يتطاولون ويشتمون ويخوضون في عرض النساء وكذا وكذا وحينما قلنا لهم الإسلام ليس ليس مسلما من كان لعانا وغلاطا تجاوزوا وقالوا الله يسب وابو بكر يسب وقالوا كذا وكذا فالبسطاء الذين لا يقرؤون والذين يعني ياخذون الدين ببساطته وبقشوره انزعجوا قالوا الله يسب والى اخره فعايزه اؤكد ان من اولئك هم الذين قدموا الفيلم الاسلام داعش وغيرها ومن ينحرون ومن يسبون ومن يخوضون في عرض النساء اولئك هم اصحاب الفيلم المثير للاسلام والاسلام ليس مفروضا ان يكون هشا لكي ننزعج اذا ينتقد ما يشاء والله هو الذي يحمينا ولسنا مسؤولين شكرا. عن حمايه الله شكرا شكرا انا اعتقد ان هناك جمله ربما انا استعرضت الجانب السيء الذي ترتب على نشر هذه الاساءات وهو ان هذه الصحف قد ضعفت من عدد مبيعاتها ولكن الاستاذه فاطمه ذكرتني بان هناك طرف حسن جدا وان هناك الكثير ممن ارادوا معرفه الكثير عن الدين الاسلامي وكان سببا في دخولهم الى الاسلام وقالت ايضا انه ليس اخطر على الاسلام من شخص يتحدث بجهل في امور دينيه او يتصرف بتطرف في امور تمس هذا الدين الجميل السمح. انا ساعود الى نقطه اخرى ولكن سابداها معك انت ولاء. هل انت مع يعني تقيدين تماما حريه اظهار او التعبير عن اديان ليست سماويه مثلا في الوطن العربي كمن يعتنقون اديان مختلفه الان، هناك في اديان لها اقليه تابعه في الوطن العربي. هل انت مع تقييد إظهارهم والإعلان عن انتمائهم لهذه الأديان وما إلى ذلك ففي بعض الدول قيل من هم بهائيين والبهائيون وتم إخراجهم من ديارهم وما إلى ذلك ولهذا أمثلة كثيرة الأحباش البهائيون النورانيون ولا أعرف هناك أسماء كثيرة كيف ترين الأمر؟ نقيدهم تماما؟ لا نعلن عنهم؟ نعلن عنهم ولكن نعلن عنهم بكل حرية ولكن يجب أن يكون هنالك احترام للأديان الأخرى احترام ل... للأشخاص الذين يتبعون هذه الأديان إذا أنت لست مع تقييد حرية التعبير عن هذه الأديان في عدم الإساءة إلى الأديان أنا لا أتحدث عن الإساءة أنا أتحدث عن حرية التعبير وممارسة الشعائر الخاصة بهذه الأديان في الأماكن العامة يمكنهم التعبير عن ذلك ولكن في حدود الاحترام في حدود الاحترام لهذه الأديان ولمن ينتمون إلى هذه الأديان ربما كانت النقطة مفاجئة لك وسأرى أيضا ردة فعل وإجابة الشيخ فزازي كيف ترى هذا الأمر؟ هل ستقبل بممارسة شعائر هذه الأديان بشكل عام وعلني والإعلان عنها والإعلان عن اعتناقها؟ من الطرف الآخر يحلو له أن يتحدث عن مصر وعن ما يجري في مصر والمثل المصري أنا أتحدث و... بشكل عام ولن أتحدث عن ولكن مصر. تقبلين الحديث عن عن الخصوصية المصرية فاقبلي الحديث عن الخصوصية المغربية <تصفيق> نحن هنا في المغرب نظامنا السياسي والديني يحمي قيم المغاربة الدينية ووضع لنا هذا النظام وهو مشكور على ذلك مذهب الإمام مالك في الفقه الإسلامي ووضع لنا احترام عقائد الإسلام ومن ثم الدولة من حقها بل من واجبها أن تحمي عقيدة المغاربة وأن أن تبقي على وسطيتها واعتدالها ولا يمكن السماح لمن يخرم هذه العقائد أو هذه القيم المغربية أو يجري في التيار المعاكس وبالتالي من هنا سنقع في في كما يقع في الشرق الأوسط من الحروب طائفية ومن حروب مذهبية وما إلى ذلك ومن ثم فسد الذرائع من إيجاد والحمد لله نحن في بلد مسلم سني فمثلا السماح للشيعة من باب حقوق الإنسان السماح للشيعة في أن يعبروا وأن يعبدوا الله وفق كتبهم ومناهجهم وفقياتهم 
من حيث حقوق الانسان ظاهرا الامر مستصاغ والامر مطلوب ولا اعتراض ولا لكن عندما يكون هذا المذهب قائم في تصوره على اللعن لام المؤمنين واللعن لابي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم والكثير من الصحابه وتكفيرهم فهؤلاء سيقيمون شعائر دينيه على حساب شعائرنا سيؤذوننا في عقر دارنا سيؤذوننا فيما نعتقد وبالتالي هذا 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 هو المنفذ الطائفي كما ترى ومنفذ طائفي كما ترى اما الا ترى ان في هذا المنع ربما يفتح ابواب خلفيه للممارسات في الخفاء انت لم تقضي على هذا الدين الكامن في القلب والممارسات التي تمارس داخل البيوت او ما الى ذلك الا ترى انك بذلك يمكن ان تمنعهم من الاعلان ولكنك ستفتح ابواب اخرى واخرى واخرى للممارسات الخفيه يا سيدي لماذا نكيل ب 1000 مكيال لماذا لا نقول بان هذا الرئيس او هذا الحاكم والله الناس يبغضونه ويكرهونه ويسبونه في اعماق قلوبهم فلتتح لهم الفرصه لان يلعنوا اباهم وامهم وجدهم وجدتهم الى غير ذلك فهل هذا مقبول غير مقبول لا بد من احترام لا بد من احترام الحكام 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 يمكن ان يعترض عليهم بالأس بالاسلوب الحضاري عبر المؤسسات شيخ فزازي نعم. الدين قناعات وهو ما وقر في القلب وصدقه العمل صح انا اتحدث عن اي دين طبعا و, و... اذا انت تتحدث عن شخص بحث في دين واعتنقه بناء على هذه القناعه ويحترم هذا الدين ولم يمس دينك ولا شعائرك ولم يقربها انت تمنعه تماما من ممارسه هذا الحق لا اكراه في الدين لكن الا الا يوجد الشرخ في المجتمع لان المجتمع المغربي وهذه هذه ميزه لهذا لهذه الدوله المغربيه ميزه هاي. ومن خصوصيه هذه الدوله انها تحمي عقيده الشعب وتحمي قيم الشعب وتحمي اخلاق الشعب وتحمي الفقه للشعب ولذلك ترينا نحن استثناء من ناحية الامنيه ونحن استثناء من ناحية الاستقرار والابداع هنأكم الله بها أنأكم الله بها ودمت عليكم إن شاء الله ولكن إذا شيخ فزازي أنا سأعلن إجابتك بشكل آخر وقبلها أرجوك أو ارفضها إذا أنت لا ترفض وجود ديانات أخرى أو ممارسة ديانات أخرى بشرط ألا تؤذيني وألا تجور على حقي أنا أيضا سيدتي معنا اليهود نعم. مغاربة على الرأس والعين ولا أحد ولا أحد يعترض عليهم شكرا سأخذ التعليق الأخير تفضلي سأخذ على التعليق أو الأديان الغير سماوية هي الأستاذة فاطمة تريد أن تسأل صح؟ يعني أسأل بما أنه ذكر هذا الأمر فماذا عن العكس؟ ماذا عن إذاء متطرف إسلامي من أي شيء من أي نوع من أي فصيل إلى مثلا الأقلية يهودية وأقلية مسيحية وأقلية حتى الفلسفات ولا أسميها ديانات غير سماوية أسميها فلسفات الهندوسية والبوذية والزرادشتية وال والطاوية إلى آخره كلها فلسفات أرضية يعني ولكن بعض الناس يؤمنون بها فماذا عن إذاء المسلم من ديننا لهؤلاء أولئك الأقليات كيف ترى والله أنت ترين كم الملايين كيف ترى يعني هل تقبل أنا أجيب أنا, لا أنا أجيب أنا أجيب تقبل أم لا تقبل هناك الملايين من السياح يدخلون أرضنا بالتأشيرة المغربية وهذا بودي وهذا يهودي وهذا نصراني وهذا مجوسي وهذا لا دين وهذا ملحد وهم يرحب بهم ما داموا يحترمون تلك الشروط التي وقعوا عليها في في التاشيره فاذا ماذا تقول عمن يخرق هذه الاشياء ولا يرحب بهم ويتعامل معهم بشكل متطرف الذين يحرقون الكنائس في مصر يعني الذين يحرقون الكنائس في مصر انا اتحدث الان عن هذه الجزئيه استاذه فاطمه اذا ما قولك في من يمارس ما هو دون ذلك انت تقول على النموذج المغربي ولكن هناك نماذج اخرى ما لا تقبل الاخر كيف تراها يعني كيف تقيمها نحن لا لا يمكن ان نصنع منافقين الدين الاسلامي يرفض تماما الاعتداء على الكنائس والبيع والاعتداء على السياح والاعتداء على الابرياء كائنين من كانوا هذه قضيه لا لا لا, لا غبار عليها ومن ثم فل اذا فعل هذا فهذا مرفوض مرفوض دينا مرفوض شرعا مرفوض عقلا مرفوض بكل الاعتبارات شكرا. وبالتالي فانا لست ادري لما يطرح هذا هذا الشيء اصلا شكرا شكرا لانه امر واقع بالفعل هناك من يعتدون على حريه الاخر بل يعتدون ايضا على اماكن العباده تحت اسم الدين وذريعه الدين وهذا ليس من الدين في شيء الان معنا يعني في سرعه ساطلب من الشباب والشابات ان يمارسوا هذا الحق هم ايضا ان يعبروا عن ارائهم في 99 ثانيه فقط كيف يمكن ان يقدموا الفكره مع او ضد مع أسباب اقتناعهم التي جعلتهم يأتون إلى هنا وسيقدمونها إليكم معنا غادة تهيمش من تونس تفضلي غادة
اولا وقبل كل شيء انا لو في مجال كريمه انه تعليق على ما قاله الشيخ 99 سنة افعلي فيها ما شئتي وليس لك سوى اولا اولا انا النقطة الأخيرة التي أريد أن أعلق عليها أنكم سيد الكريم قلتم أنه لا يجب السماح لمن يغير من مذهب إلى مذهب داخل الدين الواحد بالوجود، كيف ستتصرفون مع هؤلاء؟ وثانيا أنت تكلمت بشكل خاص عن المذهب الشيعي، أنا أبشرك شيخ شيخي الكريم أن الأزهر قد أقر المذهب الجعفري كمذهب خامس يجوز التعبد به يجوز التعبد به التعبد به ثالثا النقطة النقطة الثالثة الثانية التي أريد أن أعلق عليها نظرا لسياسات المنع والقمع التي تمارس في 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 عديد من من البلدان هناك ظهور لأناس يعتنقون ديانات أخرى ويعتنقون مذاهب أخرى وهذا واقع نشهده اليوم هذا واقع هناك حركات تشاع كبيرة في في شمال أفريقيا هناك ناس حركات إلحاد وخروج من الدين الإسلامي هذا واقع الحين اليوم فماذا نفعل اليوم هل كيف ستتصرف مع هؤلاء هل سوف نقوم بقتلهم هل سنقول لهم أظهروا أنكم مسلمون حتى لا يكون هناك شرخ في نسيج المجتمع القائم على النفاق والتقية وغير ذلك وأضمروا ما تريدون وأؤمنوا بما تريدون أنا أريد أن أسألكم عن, عن, عن رأيكم في هذا هل سوف تجيز له للحاكم أو, أو للدولة أن تقوم بسجن كما, كما قامت بسجنك سابقا سيد الكريم لأنك كما قلت وأجزت للدولة هذا عن نفسك وقلت يجوز لها لأن طريقة الطرح لم تكن جيدة أريد أن أسألكم بهذا الخصوص شكرا والان لم يكن لم يكن سؤال لكم الحق في المناقشه بعد المناظره كانت فقط تعليقات معنا الان الاستاذه ولاء الكحل لا لا ليست اسئله الاستاذه ولاء الكحلاني طالبه حقوق من اليمن 99 ثانيه ان حق الفرد داخل المجتمع في ابداء رايه والتعبير عن حريته هنالك حقوق لها وواجبات ايضا عند حريه التعبير عند تعبير عند حريه التعبير يجب ان يكون هنالك وعيان الوعي الاول وعي الفرد الذي يعبر عن حريته ورايه دون الاساءه الى الطرف الاخر الوعي الثاني هو وعي المجتمع بشكل بشكل عام وبطبقاته قد اتفق بانني مع حريه التعبير ولكن بوضع حدود وقيود حتى لا نمس حتى لا نمس الاذى في في المشاعر الانسانيه ولا نمس المقدسات ولا الاديان قد اتفق مع قد اتفق مع زميلتي التونسيه غاده بانه يجب هنالك التعبير في في الموضوع الاول الذي طرحته ولكن لا اتفق مع انه لا يجب هنالك قيود ان ان نضع ان نضع هنالك ان لا نضع هنالك قيود وحدود شكرا شكرا نسيت نقطه غاده شكرا أنا أعتقد أنها أقصر 99 ثانية لم تتعدى ال في 40 أجازت نعم شكرا شكرا ولا أنا سأطلب أيضا منكم أن تتحدثوا أنتم أيضا مع أنفسكم أولا هل أنتم مع أم ضد؟ وسأطلب منكم أيضا أن تصوتوا هنا قبل أن تخرجوا مرة أخرى إلى بيوتكم وأشغالكم وما ستفعلون بعد قليل وأنتم تفكرون في هذه النقاط مرة أخرى ربما ستغيرون أنتم أيضا من مع الفريق الأول سيضغط واحد ومن سيؤيد الفريق الثاني الآن مع نفس الجهاز سيضغط على رقم اثنين حتى تظهر الأرقام النهائية هذا تصويت نهاية الحلقة ومن سيستطيع من الفريقين أن يغير في رأي الآخرين سيكون هو الفائز الفريق الأول سيضغط على الزرار واحد مع فريق مع أنا مع حرية التعبير بلا قيود سيضغط رقم واحد الفريق الثاني الذي لا يؤيد هذه الفكرة وهذه الأطروحة حرية التعبير ليس لها قيود من يرفض سيضغط على رقم اثنين ولحين استقرار النتائج سأؤكد مرة أخرى على أن الهدف الأساسي الذي قامت من أجله مبادرة مناظرة وهي مبادرة مستقلة لا يوجد سلطة لأي شخص أو أي قناة أو أي دولة عليها أو على أفكارها وأنا بذاتي لا أعرف 
هنا حجم الأسئلة أو نقطة الصراحة ماذا سيكون فيها من باب الشفافية التي ندعو إليها ترسي قواعد الحوار الراقي وتمنح الفرصة للشباب حتى يعبروا عن أرائهم بمنتهى الحرية ويلتقوا مع صناع القرار ومع الذين يعلمونهم ويتعلمون منهم حتى يدعموا أفكارهم أو يغيروها دي دي 15 اللي هتبدأ مؤشرها بعد ما ينتهي دي دي 14 هو موضوع يهم كل شخص وسأطرحه عليكم أيضا الآن هل كان واقع العالم العربي قبل الثورات العربية أفضل؟ أنت مع أم ضد؟ أجب بصراحة وبلا خجل وقدم أراءك في 99 ثانية أما من فاز معنا اليوم ومن سيفوز خلال جميع المناظرات وحتى نهاية العام هم مدعوون أوتوماتيكيا لأن يشاركون في دي دي إكس في نهاية العام وأيضا من ضيوفنا الكرام الذين يشاركوننا وهي أطروحات خاصة جدا نتكامل فيها ولا نتضاد أتمنى من الجميع أن يجهز لها من الآن وتنافسوا حتى تأتونا في أي دولة أيا كنا وأطلب أيضا من الجميع أن يتابعوا معي الآن ما حدث هل لحرية التعبير قيود الفريق الأول 18% والفريق الثاني 82% إذا الفريق هنا من خلال الحضور في مبادرة مناظرة الفريق الفائز هو الفريق الثاني الذي قال الذي قال أن حرية التعبير ليست مطلقة ولكن أنا سأقول شيء آخر أيضا أنتم هنا نموذج ولكن هناك أيضا من تغير فكرهم مع وضد وهناك مشاهدين في كل مكان أنتم أيضا فكروا جيدا هل أنتم مع أم ضد النتيجة لم تكن فقط محسومة هنا في الاستوديو ولكنها ستكون محسومة أيضا في البيوت أشكر ضيوفي الكرام الذين شاركوني اليوم وشاركونا في المغرب العربي الشقيق من أتتنا وتسابقت من تونس مهندسة البترول غادة تيمش شكرا غادة وشاركتها أيضا معنا آتية من مصر إلى هنا لأنها كانت تعرف وما زالت تؤكد على أن المغرب وشعبها هم أهل كرم وضيافة لمصر وللمصريين ولا يليق بهم أبدا غير ذلك الأستاذة الشاعرة والكاتبة فاطمة نعود شكرا وعلى الطرف الثاني بنت اليمن التي ندعو لها جميعا حتى تصبح أفضل وتعود اليمن السعيد ولا الكحلاني طالبة الحقوق شكرا وأيضا الشيخ محمد الفزازي الخطيب والكاتب والباحث لكم وشكرا لحضوركم الكرام لكل من أتانا إلى هنا إلى المغرب حتى يحضر معنا هذا النقاش وشكرا لمن تابعنا ولمن سيتابعنا عبر شاشات التلفزيون المختلفة نلتقي في المرة القادمة ومبادرة جديدة وموضوع آخر في مبادرة مناظرة إلى اللقاء